విధంగా ఏదో ఒక కథనాలు రాసి లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అయితే ఏదో ఒక ఐటెంలా చూపెట్టి మళ్ళీ దాని మీద ప్రతిపక్షాలు తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ దాని దానికి సంబంధించిన పక్షాలు కానీ మళ్ళీ వారు మాట వాళ్ళు మాట్లాడి విమర్శలు చేస్తూ ప్రజల్లో అసంతృప్తిని రేకెత్తిద్దామన్న ప్రయత్నాన్ని చేస్తూ రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి సరే ఇది గత రెండు సంవత్సరాలుగా జరుగుతూనే వస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో మరీ కొద్దిగా ఎక్కువగా అయిపోయింది ఉదాహరణకి మధ్యకాలంలో చూసుకుంటే మనం కరెంట్ సమస్య తీసుకుందాం ఎన్టీపీసీకి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కొంత కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది కొంత అది పేమెంట్లు చెల్లించడంలో కానీ లేకపోతే కొంత డిస్కషన్లో కానీ కొంత గ్యాప్ వచ్చింది అది రెండు మూడు రోజులు ఆ జరిగి జరిగిన ఆ నేపథ్యంలో వాళ్ళ నిబంధనల ప్రకారం వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారు మా ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ప్రభుత్వం యాక్ట్ చేస్తుంది ఆ రెండు మూడు రోజులు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు లేవని మేము మేము చెప్పట్లే ఈరోజు నిన్న నిన్న ఆ సమస్య రెండు మూడు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కరెంట్ సమస్య మళ్ళీ లేదు మళ్ళీ పూర్తిగా ఇంతకుముందు ఏ విధంగా ఉండేదో పూర్వం ఏ విధంగా ఉండేదో మూడు రోజుల ముందు ఏ విధంగా ఉండేదో అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతూ అవుతూనే వస్తుంది కానీ దాని బోతత్వంలో చూపెట్టి ఆ నిన్న ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఎక్కడైనా ఉందా నిన్నప్పుడు ఒకసారి సాంకేతిక సాంకేతికపరమైన అంశాలు సాంకేతికపరమైన విషయాలు పరిపాలనలో వచ్చి కొన్ని విషయాలు వస్తుంటాయి దానికి పరిష్కార మార్గాలు దానికి దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి ప్రభుత్వాలు అంటే దాన్ని తక్షణమే దాన్ని స్పందించి ఓ పాజిటివ్ మేనర్లో ఓ కమిట్మెంట్తో ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాయి దాని నుంచి నేను చూస్తున్నాను రెండు రోజుల నుంచి ఓ పక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓ పక్క వచ్చి అర్జున్ నాయుడు గారు ఓ పక్క వచ్చి వీళ్ళు ఓ పక్క ఏబిఎన్ పత్రిక ఓ పక్క ఈటీ ఈటీవీ ఓ స్వచ్ఛంగా అవి చూపి చూపెట్టి చేస్తున్నారు ఎందుకు దేనికోసం ఇవాళ వెళ్ళండి గ్రామాల్లో వెళ్దాం రండి పదం ఎక్కడైనా ఉందేటో ఎందుకు చెప్తున్నాండి ఇది అలాగే వివేకానంద్ గారి అచ్చా ఆయన మా పార్టీ మా నాయకుడు తాలూకా చిన్నాన్న స్వయాన కుటుంబ సభ్యుడు జరిగింది జరిగిన దానికి అందరూ బాధపడ్డాం దాదాపడ్డాం దాని మీద ఎంక్వైరీ అడిగాం ఆరు రాని ప్రభుత్వం వేయలేదు తర్వాత వేసింది తర్వాత మా ప్రభుత్వం వచ్చింది మేము ఎంక్వైరీ చేస్తాం జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్నప్పుడు వచ్చి దాని మీద వాదోపాదాలు జరుగుతున్నాయి అప్పుడు అభిప్రాయాలు చెప్తున్నారు దాని మీద పిల్లలు పల్లెలు చెల్లెలు అల్లి అల్లి లేని పేరుని సృష్టించి ప్రభావితం చేయడానికి ఒక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ప్రభావితం చేసి చేసిన దర్యాప్తు సంస్థలు కానీ న్యాయస్థానాలు కానీ లేదా ఇవి కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు చేసుకెళ్తుంటారు కానీ ప్రజల్లో ఒక 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 అపోజ్ సృష్టించాలనే ఒక ప్రయత్నాన్ని ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తుంది ఇకపోతే నేను చూశాను ఆ చెత్త మీద వచ్చి మన గార్బేజ్ పనులని నేను ఇది ఏ రోజైతే అసెంబ్లీలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టామో క్లాప్ అనే ప్రోగ్రామ్ క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ప్రోగ్రామ్ పెట్టి దానికి ఒక కార్యాచరణ రూపొందించి దానికి సంబంధించి ఒక విధానాన్ని రూపొందించి ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ కార్యక్రమం పెట్టి రోజుకు రూపాయి రెండు రూపాయలు వంద రూపాయలు యాభై రూపాయలు కాదు ఓ ముప్పై రూపాయలు అదే పేదవాళ్ళకి అయితే లేకుండా ముప్పై రూపాయలు అరవై రూపాయలను పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని వచ్చి చేస్తున్నాం అదేదో బోత్ తచ్చి చేసినట్టు ఏదో దొబ్బులు చేసినట్టు వాళ్ళని వాళ్ళని దోచు తింటున్నట్లు ఇవాళ వచ్చి కొన్ని బతుకులు కొన్ని చెప్తున్నాయి మీ ఉద్దేశం ఏంటి మీ ఆలోచన విధానం ఏంటి వాళ్ళు అధికారం ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు అధికారం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పనిచేయరు వాళ్ళు ప్రజా సమస్యలు పాండి ప్రజా ఇత కార్యక్రమాలు కానీ వాళ్ళు పట్టవు చేస్తే కడుపు మంట 
వాటితో పడి వత్త స్పలుతో మళ్ళీ చేస్తున్న సమస్య నిన్న మా నిన్న పది నిన్న చూశాను ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఏదో పెట్టారంటే ఏది ఎలా ఎలా ఎగ్జిబిషన్ బలహీన మరొక కాదు వాళ్ళకి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాని ఏదో చూస్తున్నట్టు దాని అఫీషియల్గా చూస్తున్నట్టు దాని మీద అయిపోయిన తర్వాత మరి పార్టీ అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు గారు వారితో పాటు వారు వందమాగతులు ఓ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిన్న ఒక ఐదు వేల అంత మంది కూర్చొని చూశాను చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఏదో ఉద్ధరించాడంట మేము వచ్చి అది కాదన్నామంట మేము ఆ మేనిఫెస్టోలో ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పామంట ఎక్కడ చూపెట్టమేనండి మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పాము ఇళ్ళ గురించి జన్మభూముల కమిటీలను పెట్టి దోచుకు తింటున్నారు సామాన్యులు గిల్లు ఇవ్వడానికి వచ్చి ఇబ్బంది పడుతున్నారు మేము వస్తే అరు ప్రతి ఒక్కరికి అరుగు లేని ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఇస్తాము ఇల్లు కట్టించే ఇల్లు కట్టించిస్తామని చెప్పి భూమి లేని వాళ్ళకి వచ్చి స్థలం ఇస్తాము ఇల్లు శాంక్షన్ ఇస్తామని చెప్పాము టుట్కో ఇల్లులకి అయితే ఒక్కొక్క స్క్వేర్ ఫుట్టు రెండు వందల వాళ్ళ దో బలహీన మాదా దోచు తినడానికి వచ్చి మామూలు కడితే వెయ్య పన్నెండు వందలకి అయిన దాన్ని పద్దెనిమిది వందల రూపాయలకి స్క్వేర్ ఫుట్ రేట్ పెట్టి దోచు తింటున్నారు అని చెప్పాము ఏదైతే మూడు వందలు మూడు వందల అరవై మూడు వందల అరవై ఐదు నాలుగు ముప్పై స్క్వేర్ ఫుట్ ఏవే తిండ్లు ఉన్నాయో పేదవాడు వచ్చి మూడు వందల స్క్వేర్ ఫుట్ తీసుకున్న వాడు మళ్ళీ ప్రతి నెల రెండు వేల రూపాయలు జోబులు కట్టుకొని ఇంటి అద్దె కట్టాలంటే కష్టం కదా నేను అధికారంలోకి వస్తే దాన్ని ఉచితంగా ఇస్తానని చెప్పాడు ఆయన ఆ విధంగానే హామీ ఇచ్చాము చేసాము చేస్తున్నాము ఇది వాస్తవం కదా ఆ ఇంటికి కట్ట ఇవ్వాల్సిన నాలుగు లక్షల రూపాయల అరవై ఐదు రూపాయలని మరి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత రాష్ట్ర మిగతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫ్రీగా ఇస్తున్నామా లేదా దాంతోపాటు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నామా లేదా ఇది వాస్తవం కాదా ఏమంటే రమ్మండి రామకృష్ణ అచ్చున్నాడు కానీ స్వయంగా ఆయన ఎక్కడ చెప్పానండి నేను ఆయన అనకాదు నేను ఆయన నేను మంత్రిగా కూడా నేను బాగా బాధపడను నేను వెళ్తాను ఆయన కాదు వాస్తవ వాస్తవంగా చెప్పండి నాకే అభ్యంతరం లేదు ఎందుకు ఈ పచ్చబద్ధాలు ఈ పచ్చి ఇవన్నీ ఆడుకొని ఎదుగో రాజకీయ రాజకీయాల్లోనే వచ్చి ఎందుకు రాజకీయ పార్టీలు అవి వాళ్ళు ఏమి ముళ్ళు నిశ్వాసపరులు ఏం కాదు నాకు తెలుసు మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఉన్నవి లేని లేని ఉన్నట్టు మా మాట్లాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు నేను అది చెప్తున్నాను మూడు లక్షల ముప్పై ఇల్లు మేము వచ్చి కట్టిస్తాము అని అంటున్నాడు లేదు పిచ్చు కూడా కట్టారు ఏది హౌసింగ్ ఇల్లు అని చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతున్నాడు నేను మాట్లాడిన పద్ధతి రికార్డు అసెంబ్లీలో ఏం చెప్పానో అంతకుముందు ప్రధ అంతకుముందు పత్రికా సమావేశాలు ఏం చెప్పానో ఇవాళ పత్రికా సమావేశం కూడా అదే చెప్తున్నాను నేను చెప్పిన ప్రతి మాట కూడా ప్రభుత్వం తప్పు చెప్తున్న మాట ఇది అచ్చునాయుడు గారి లాగా లేదా ఇంకో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చొల్లు చొల్లి మాటలు అబద్ధ మాటలు చెప్తుంది కాదు ఇది వాస్తవం అసెంబ్లీలో చెప్పాయని చెప్పి రికార్డు తిరిగేసుకోండి అప్పటికప్పుడు చిన్న పొరపాటు ఉంటే నేను తలదించుకుంటాను వాస్తవాలు చూసుకుంటే స్వర్గీయ రాజశేఖర గారు ఉన్నప్పుడు ఇందిరా మోసం ఇచ్చాం ఆ రోజు నేనే మంత్రిని ఈ సంబంధ సాయి హౌసింగ్ మినిస్టర్గా నేనే రాష్ట్రంలో ఉన్నాను ఆ రోజు ఇచ్చిన ఎస్ఎఫ్టీ అంతా రెండు వందల పదిహేను ఎస్ఎఫ్టీని మేము ఇచ్చాం రూరల్ హౌసింగ్లో రూరల్ హౌసింగ్లో ఆ రోజు ఎట్ది కాస్ట్ అని ఆ రోజు ఇచ్చింది దానికి దానికి కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాం అప్పుడు ఇరవై వేల రూపాయలు యూనిట్ కాస్ట్ అదే అర్బన్లో అర్బన్లో ఇచ్చాము
కార్పెట్ కార్పెట్ ఏరియా వచ్చి నూట నలభై నాలుగు ఎస్ఎఫ్టీ మొత్తం ప్రింక్ తెరతో కలుపుకుంటే రెండు వందల పదిహేను ఎస్ఎఫ్టీ ఇచ్చింది దాని కాస్ట్ వచ్చి అర్బన్లో వచ్చి నలభై వేలు రూరల్లో వచ్చి ఇరవై వేలు అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ఇది వాస్తవం దీంట్లో ఏమి ఇదేమి జరిగేది కాదు అదే ఎన్టీ రామారావు సింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత ఆయన నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్లో ఎన్టీ రామారావు చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ వచ్చి ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ అని ఇచ్చినప్పుడు రెండు వందల పదిహేనిమిది రెండు వందల ఇరవై నాలుగు ఎస్ఎఫ్టీ ఇచ్చారు అంటే తొమ్మిది ఎస్ఎఫ్టీని పెంచారు ఇది వాస్తవం నూట నలభై నాలుగుది ప్లింక్ తెరి వచ్చి నూట ఎనభై ఎస్ఎఫ్టీని ప్లింక్ తెరి చేశారు దాని కాస్ట్ ఎంత పెట్టారు అప్పుడు లక్ష యాభై వేలు పెట్టారు దాని కాస్ట్ని దాని కాస్ట్ దాని కాస్ట్ తీసుకెళ్ళి అదే అయింది తర్వాత మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ తాలూకా రూరల్ హౌసింగ్ అని చెప్పి పిఎంజీఎస్లో ఇచ్చినప్పుడు వచ్చి రెండు వందల డెబ్బై ఐదు ఎస్ఎఫ్టీ ఇచ్చారు మరి లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో అదే ప్రింక్ తేదీ వచ్చి రెండు వందల పదహారు ఇచ్చారు ఇవాళ జగన్ అన్న కాలనీ లెవెల్ ఇస్తున్నాం ఈ రెండు వందల డెబ్బై ఐదుని మూడు వందల నలభై ఎఫ్ఎఫ్ పెట్టాం ఏదైతే రెండు వందల పదహారు ఉన్న ఎస్ఎఫ్టీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వచ్చి రెండు వందల పద్దెనిమిది ఎస్ఎఫ్టీ పెట్టాం మరి ఎవరు ఎక్కువ ఇచ్చినట్టుగా ఎవరు తక్కువ ఇచ్చినట్టుగా ఇది కాలానుగుణంగా కాలం మారుతున్న తర్వాత ప్రజల వాళ్ళకి అవసరాలు మారుతున్న తర్వాత ప్రజలకు కా కావాల్సిన సౌకర్యాలు గుర్తుంచుకుని ఆయా ప్రభుత్వాలు ఆ పరిస్థితుల్లోనూ దానికి అనుగుణంగా చేసుకుని దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటాయి ఇది వాస్తవాలు ఇది ఏదో పెద్ద బోతచ్చిలాగా లేకపోతే ఏదో చేసినట్టుగా అది కాదు కదా ఆ రోజు ఇచ్చినప్పుడు ఎంత పెట్టారు రెండు లక్షల రెండు లక్షల రూపాయలు పెట్టారు ఈ రోజు ఎంత పెట్టాం మేము లక్ష రెండు లక్షల రెండు లక్షల యాభై అరవై వేలు పెట్టాం లక్ష ఎనభై వేలు వచ్చి ఇంటి కాస్ట్ ఇస్తున్నాం ఇంకో డెబ్బై ఐదు వేలు అంటే అరవై ఐదు వేలు డెబ్బై ఐదు వేలు వచ్చి ఇంత సరి పెడుతున్నాం రోడ్డుకి కాలువాలకి కరెంటుకి వాటర్కి వీటికి అన్నిటికి ఇంకో డెబ్బై ఐదు వేలు ఇస్తున్నాం ఇది వాస్తవం కాదా పదమూడు రమ్మని నచ్చినాడు చూద్దాం ఇది తప్పు అని చెప్పేసి నేను చెప్తుంది ఎందుకు ఈ మాటలు మోసంగా ఇంద్రమ్మలో రాజశేఖర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎన్ని కట్టామంటే మూడు రాష్ట్రంలో ఇరవై ఇరవై రెండు లక్షలు ఇరవై రెండు లక్షలు ఇల్లు కట్టాం మొత్తం ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు జిల్లాల్లో ప్రపోజ్ అడిగి తీసుకున్నా ఎన్ని వస్తాయి మీకు దగ్గర సుమారు పద పదమూడు ఎందుకు తొంభై వేలు తొంభై వేలు వస్తే పదమూడు తొంభై అంత అండి మరి వస్తాయి పదమూడు లక్షల ఇల్లు సుమారు దగ్గర దగ్గర వస్తాయి అదే నువ్వు ఎన్టీఆర్ ఇల్లు ఎన్ని కట్టావు అర్బన్ కానీ రూరల్ హౌసింగ్ కానీ కలుపుకుంటే ఆరు లక్షల ఇల్లు కట్టావు వాస్తవం కాదా ఇంకో నాలుగు లక్షల యాభై ఆరు వేలు తొంభై ఎక్కువ వేలు ఇవి కూడా ఏంటి అందులో మిలిపోయిన లెఫ్ట్ ఓవర్తో కలుపుకొని ట్రిట్కో ఇల్లు అయితే ఒక్కటి ఇల్లు అంటే ఒక్క ఇల్లు ఇచ్చావా నిన్నే చెప్తాడు అమెరికా నుంచి లండన్ నుంచి జపాన్ నుంచి లేకపోతే టోక్యో నుంచి ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకొచ్చి చక్కగా తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చి మా మా చంద్రబాబు కట్టాడు దేనికి కట్టావు దోసు తినడానికి మరి ఎందుకు అంత స్వేర్ వాళ్ళ దగ్గర అని అర్జెంట్ కట్టే ఇన్ని ఎందుకు వెళ్ళైపోయావు కారణం చెప్పు మూడు లక్షల పదిహేను వేలు ఇల్లు మేము వచ్చి కట్టే ఉన్నాడు వాస్తవా గుండె మీద చేసుకుని చెప్పు పదే వెళ్దాం ఏడు లక్షల ఇల్లుకు వచ్చి శాంక్షన్ తీసుకొచ్చావు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఐదు లక్షల ఇల్లుకు వచ్చి జీవో ఇష్యూ చేస్తావు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది ఇది అసెంబ్లీలో చెప్పాను ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మూడు లక్షల మూడు లక్షల పదమూడు వేలు గ్రౌండ్ చేయడం ప్రయత్నం చేశావు అందులో రెండు లక్షల అరవై రెండు రెండు లక్షల అరవై రెండు ఇల్లు వచ్చి పునాదు పునాదు స్టార్ట్ చేస్తావు ఆ పునాదులు స్టార్ట్ చేసినమే మేము కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఏవైతే పునాదులు స్టార్ట్ చేయలేదో అవి వచ్చి డిలీట్ చేసాము ఎందుకు డిలీట్ చేసాము వాళ్ళు మాకు వద్దు ఇల్లు 
మాకొచ్చి మాకు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కావాలి జగన్ అన్న కాలనీలో మాకు ఇల్లు కావాలి మాకు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఇస్తే మా మేము సొంతంగా సొంత ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఈ అపార్ట్మెంట్లో మాకు వద్దు అని అంటే అవి క్యాన్సిల్ చేసి ఏవైతే ఇప్పుడు మనం ఇస్తున్న ఈ ముప్పై లక్షలు ఉన్న ఆ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం ఇది వాస్తవం కాదా మరి రెండు లక్షల ఇరవై అరవై రెండు వేల ఇల్లు ఏది రేపు ఉదయం కింద దిగిపోయినట్టు ఆయన మాట వాళ్ళు చెప్తుంటుంది ఏది రేపు ఉదయం కే అర్జెంటుగా గోపసాలు చేసుకోవడం రెడీగా ఉన్నాయని చెట్లు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎనభై శాతం దాటి నిల్లు ఎనభై వేలు ఉన్నాయి ఆ రోజుకి ఈ రెండు లక్షల అరవై రెండు వేలలో ఎనభై శాతం దాటి నిల్లు ఎనభై వేలు ఉన్నాయి యాభై శాతం దాటి నిల్లు డెబ్బై వేలు ఉన్నాయి ఇక ఇరవై శాతం ఉన్న ఇల్లు తక్కువ కానీ ఇరవై శాతం వరకు కానీ ఉన్నవి దగ్గర యాభై ఇంకో యాభై వేలు ఉన్నాయి ఇందులో ఏదైతే బేస్మెంట్లు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రివర్స్ టర్నింగ్కి వెళ్ళాం జీరో ఉన్నవి ఇంకో ఇంకొక అరవై మూడు వేలు వెళ్ళి సుమారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల దగ్గర మిగిల్చాం ఇది వాస్తవం ఇది పోని ఎనభై వేలు ఉన్న ఇల్లు ఇచ్చేద్దాం పోని అనుకుంటే దానికి కావాల్సిన రోడ్లు కానీ దానికి కావాల్సిన కరెంట్ కానీ దానికి కావాల్సిన నీరు కానీ దానికి కావాల్సిన ఎస్టీపీలు కానీ సెప్టీ డైన్లు కానీ కట్టారా కడితే ఇచ్చేవచ్చు కట్టకండి వెళ్ళకి ఇచ్చేస్తావు అర్థం ఉంటుంది నాకు ఇవాళ వచ్చి వచ్చి ఓ గాంభికంగా రండి చూద్దాం రండి చెప్దాం తయారుకున్నాం ఐమ్ అ గవర్నమెంట్ నేను ప్రతి మాట అని ప్రతి మాట అథారిటీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏదో వేగ్గా ఏదో రాజకీయ లబ్ధి కోసం రాజకీయ కోణంలో మాట్లాడుతున్న మాట కాదు ఆ గవర్నమెంట్ వెరీ 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 కంప్లీట్ ఏదైతే పేద ప్రజలకు చేయవలసిన విషయంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెరీ కంప్లీట్ ఎక్కడ కూడా రాజీ పడద్దు అంటారు అన్ని సౌకర్యాలు చేసి ఇమ్మని చెప్పారు ఇబ్బందులు పడుతున్నాం ఆర్థిక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని వాటిని అధిగమించి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయాలనే ఆలోచనతో చేస్తున్నాం అందుకే నేను చెప్పాను మొన్న నెల్లూరులో నేను హౌసింగ్ని హ్యాండోవర్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు షెడ్యూల్ కూడా ఇచ్చాను ప్రతి నెల ప్రతి లొకేషన్ ప్రకారం ఎప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి హ్యాండోవర్ చేస్తామో అని ఇచ్చాయి దాంతో దేనికి దేంతో ఫుల్ పేజ్గా మేము తాళం ఇస్తే వెళ్ళిపోయి అంటే వాళ్ళు వచ్చి హౌసింగ్లో నివాసం ఉండేటట్లు నీరు కానీ రోడ్డు కానీ కరెంటు కానీ ఎస్సీపీ కానీ ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా వాళ్ళు ఉండేటట్లు ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఇది వాస్తవం కదా ఇవాళ సుమారు ఈ రెండు లక్షల అరవై రెండు వేలలో రెండు లక్షల రెండు లక్షల ఐదు వేల ఇల్లు డెబ్బై ఐదు శాతం నుంచి రెడీగా ఆక్యుపై చేయడం రెడీగా ఉన్నాయి కొద్దిగా ఓ పదిహేను నాలుగు రోజుల్లో రోడ్లు కొని కొన్ని అయిపోతే ఇంక ఒకటి ఇచ్చుకు వెళ్ళిపోతుంటాం ఇప్పటికే ఇచ్చాం నెల్లూరు ఆ ప్రాంతాలు ఇచ్చాం ఇంకో ఇంకొక పది రోజుల్లో వచ్చి ఈస్ట్ గోదావరిలో పెద్దాపురం రాజమండ్రి ఇటు కూడా వెళ్తున్నాం అలాగే వేలూరులో ఉన్న అది భీమవరం పాలకొల్లు ఇవి కూడా ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాం అన్ని అన్నిటికీ కూడా చెప్పాను నేను ప్రత్యక్షంగా వచ్చి అవన్నీ పరిశీలించి చూసి వాళ్ళకి హ్యాండ్ఓవర్ చేస్తానని చెప్పాను మీ మీరు లోకల్గా ఇవ్వడం కాదు నేను వస్తాను ప్రత్యేకంగా దాని కంతన మంత్రిగా అని చెప్పి చెప్పిని వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇచ్చాను ప్రతి చెప్పి ఇది వాస్తవం ఇది ఇది కాక యూనిట్ కాస్ట్ లబ్ధాడు తాలూకా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అప్ఫ్రంట్ వచ్చి యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు పెట్టారు పెడితే యాభై వేలు పాతిక వేలు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 
ఆ పాతి వేలు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది లక్ష రూపాయలు యాభై వేలు చేశారు యాభై వేలు కూడా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది నాలుగు వందల ముప్పైకి మూడు వందల అరవై ఐదుకి ఇక మూడు వందలు ఉందంటే టోటల్గా జీరో ఒక రూపాయి కట్టక్కర్లేదు ఒక రూపాయితోనే రిజిస్టర్ చేసి ఇచ్చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం వాడు కట్టవలసిన నాలుగు లక్షల అరవై ఐదు వేలలో వాళ్ళ అద్దాడు తాలూకా బ్యాంకులో ఏదైతే రెండు లక్షల రూపాయలు లక్ష అరవై ఐదు రూపాయలు బ్యాంకులో ఉందో ఆ బ్యాంకులో కూడా ప్రభుత్వమే మూన్ చేసుకొని బ్యాంకులో తప్పు తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం దాన్ని కట్టుకొని చేస్తున్నాను ఇది వాస్తవాలు ఇవి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న వాస్తవాలు ఇవి ఊరికే వచ్చి దాన్ని గొత్తు పెట్టి నేను పని నేను పెట్టి ఈ చేయడం మాత్రం నేను తీవ్రం ఖండిస్తున్నాను ఈ ప్రభుత్వం పేదల పట్ల పేదల సంక్షేమం పట్ల వారికి కావాల్సిన అవసరాల పట్ల చిత్తశుద్ధితో ఉంది చిత్తశుద్ధితో కార్యక్రమాలు చేస్తుంది ఏదో మొక్కుబడిన కార్యక్రమాలు కాకుండా శాశ్వతమైన దీర్ఘకాలికమైన ఆలోచన విధానంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్న విషయాన్ని మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రధానికానికి రాష్ట్రం ఉన్న సామాన్య పేద ప్రధానికానికి అందరికి కూడా ఈ లబ్ధాలు అందరికి కూడా అవసరంగా లబ్ధాలు అందరికీ అటు జగనన్న కాలనీలో కానీ ఇటు టిట్కో ఇల్లులో లబ్ధాలకు కానీ వాళ్ళందరికీ మనం చేస్తాం ఇక టిట్కో ఇల్లులో రెండు ఇంకో 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 ఇష్యూ ఇక్కడ ఉంది వాళ్ళంతకు ముందు యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు కట్టిన వాళ్ళు మూడు వందల అరవై ఐదు నాలుగు వందల ముప్పై కట్టిన వాళ్ళు కొందరు మేము మధ్యకాలంలో ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి ఒకవేళ ఎవరికైనా అక్కర లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని వాళ్ళ డబ్బాలు కట్టించేయండి వాళ్ళకి అర్హులు అయితే జగనన్న కాలనీలో ఇల్లు ఇవ్వండి అని చెప్పారు వాళ్ళు కొంతమంది పెట్టుకున్నారు వాళ్ళందరూ డబ్బులు పండిస్తున్నాం నిన్న విజయవాడ దగ్గర ప పద్దెనిమిది వేలు పదహారు వేల మంది వస్తే నిన్న నేను ఆర్డర్ చేసి వచ్చాను వాళ్ళందరికీ మూడు వాయిదాల్లోను అడ్వాన్స్ సిక్కులు కూడా ఇచ్చిమని చెప్పాను ఆ రోజుకి వెళ్ళి బ్యాంకులో మార్చుకోమని చెప్పాను ఇది అగ్రెసివ్ అగ్రెసివ్ గవర్నమెంట్ అది ఒక కమిట్మెంట్తో ఆలోచన చేసే గవర్నమెంట్ ఏదో ఆ రోజుకి ఏదో నా దగ్గరకు వచ్చారు కదా ఏదో ఈ క్షణంలో చెప్పేసి చేతులు దుర్పుకొని అయిపోతాం వెళ్ళిపోతాం అనుకునే తత్వం కాదు అది అలాంటి ఆలోచన చేస్తాను దయచేసి తెలుగుదేశం పెద్దలు కానీ ముఖ్యంగా నిన్న మాట్లాడిన అచ్చునాయుడు గారు కానీ దీని మీద దృష్టి పెట్టాము ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన మాట అంతా రికార్డే కదా అంతా టీవీలో ఉంటాయి కదా మీరు చూసుకోండి మీకు ఏదైనా తేడా ఉంటే ఆఫీసులతో మీరు మీరు రీకన్ఫర్మ్ చేసుకోండి లేదు ఇంకేదైనా తేడా ఉంటే నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నా ఫోన్ చేసి ఏంటి సత్యబాబు నేను మాట్లాడేవు ఇవాళ ఇది ఇది వాస్తవం కదా ఎందుకు వచ్చింది నాకు ఎందుకు క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను ఐ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్ సంక్షేమం మీద రాజకీయాలు ఉండకూడదు పేదవాడికి మాత్రం ఇబ్బంది నీ బా నీ రాజకీయాల్లో నా పేదవాడు ఇబ్బంది పడకూడదు పేదవాళ్ళు అపోలు సృష్టించకూడదు గందరగోళం తీసుకోకూడదు వాస్తవాలకు ఉండాలి ఎస్ ఒక లేట్ అయితే అవును పది రోజులు లేట్ అయిందని మేము మేము ఒప్పుకుంటాం మేము చెప్తాం నా మాకేమి బేజాలం లేదు కానీ పనిచేస్తున్నాం కమిట్మెంట్తో చేయాలని తపంతో చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మాసమైంది ఇంతకుముందు నేను అవసరం ఇస్తున్నప్పుడు కూడా అలాగే తెలంగాణలో వచ్చి ఈ రకమైన డిస్కషన్ వచ్చింది ఆ రోజు పెద్దలు మా కడిన్ సేయర్ గారు అయితే ఎస్ ఇలాగే చెప్పారు తర్వాత నేను ఫోన్ చేసుకున్నాను కడిన్ సేయర్ గారు మీ ఊరు వస్తాను మీరు ఉండండి వెళ్దామని చెప్పాను ఎందుకు చెప్తానంటే ఇది అవసరం లేదు ఆయన జిల్లాలో ఎక్కడ ఉందంటే ఏదో రమ్మంటే వెళ్తాను నేను నేను ఎందుకు వెళ్తాను ఇది ఏదో హెచ్చినాడు గారు పిలిచారు నేను ఏదో వెళ్ళాను లేదా ఆయన ఏదో భయం పడి వెళ్ళాను లేదా ఆయనకి ఏదో పెద్ద రకం వెళ్ళాను కాదు ఇది ఇలాంటి డిస్ప్యూట్ ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఇలాంటి యాంబిక్యూటీలు ప్రజల్లో గందరగోళాలు సృష్టించి రాజకీయ పొందడం అనేది తప్పు అని చెప్పడానికి చెప్పడానికి వాస్తవాలు తెలుసుకోమని చెప్పడానికి ఒక క్లారిటీ ఈ ప్రభుత్వాలకు పారదర్శకతని ప్రజలు తెలుసుకోవడానికి ప్రజలు గుర్తించడానికి లేకపోతే ఆయన నీ నాట్ నాకు అవసరం లేదు ఆయన మాట్లాడితే నేను ఇంక పది మాటలు మాట్లాడగలను 
చంద్రబాబు నాయుడు ఈ అంటే మేము ఆ అని కూడా అనగలం ఎందుకు మాకేం నోరు లేదు మాకేమి మా ఆలోచన బుర్రలేని మనుషులు కాదు ఆయనలా పది మాటలు మాట్లాడాలంటే మేము ఆయన పది మాటలు తెలియ మాట్లాడుకోము కానీ మేము రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఒక బాధ్యతగల వ్యక్తులు మేము తప్పుడు మాట మాట్లాడి మళ్ళీ దీనికి సరిదిద్దుకొని నాలుగు ఖర్చుకొని అనుకునే తత్వం కాదు ఒకవేళ తప్పు అయితే మర్నాడే వచ్చి అవును నేను ఈ రకంగా చెప్పాను ఇది ఇది అయిందని అని చెప్తాము దానికి తెలుసు ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు మాకు తెలుసు చూస్తారా నీకు అందరు కావాలి ఓ మూడు నాలుగు రోజులు పెట్టి ఊరికా పేపర్ తెలిస్తే చాలు పాప మా పిఆర్సీ స్థాయికి వచ్చి ఆ ఉద్యోగ స్థాయికి ఏదో అయిపోతుందని ఊహించారు ఉద్యోగ ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు ఎగ్నిస్ అవుతుంది అన్యాయం చేస్తుంది వాళ్ళు భాగస్వాములు ఈ ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వంలో కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు వాళ్ళకి తెలుసు ఆ కోణంలోనే వాళ్ళు అంతా మాట్లాడుకొని కన్విన్స్ చేసుకుని చేయాలి ఎక్కడో చిన్న కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది ఆ గ్యాప్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు అది అది తెలుసుకున్నాను వెంటనే ఒక సబ్ కమిటీని వేశారు వాళ్ళు మేము కూర్చున్నాం కూర్చొని ఆ ఇష్యూలు అన్నింటినీ సెటిలైట్ చేశాము ఇది వాస్తవం ఇది అది అమ్మో ఇది ఇంకో అలా ఊహించింది చంద్రబాబు నాయుడు అండుకో అవగాని వాళ్ళు చల్లారి పేరు చప్పటి పేరు ఆ రాజకీయ పార్టీలు ఇద్దరు వస్తున్నాయి ఎంతసేపు కాటి కాడి నక్కలాగా కాసు కూర్చుంటారు అమ్మ ఏదో జరిగిపోవాలి ఆ పిక్ తినాలి అవదు లాభాలే కళ్ళ కళ్ళగా మిగిలిపోతాయి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళు అండుకో వాళ్ళ మనుషులకి కానీ లేకపోతే ఆయన నమ్ముకున్న మిగతా పార్టీలకి కానీ ఎందుకంటే దే ప్రతి ఇష్యూ ఏది చేసినా ఓ ప్రణాళికాబద్ధంగా దీర్ఘకాల ఆలోచనతో సామ దాంతో ఆలోచన చేసుకుని చేస్తాం తప్ప ఏదో అప్పటికప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుని అర్ధరాత్రి మీద ఆలోచన చేసి నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రభుత్వం ఇది కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తాలూకు తత్వం ఇది కాదు కైండ్తో ఒక మనసు పెట్టి ఆలోచన చేసి దానివల్ల పది మందికి లబ్ధి చేకూరాలనే ఒక మంచి హృదయంతో ఆయన చేస్తున్న కార్యక్రమం భగవంతుడు ఎప్పుడూ ఆశిస్తా ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి ఆ క్షణంలో చిన్న అటు ఇటు చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా దీర్ఘకాలంలో అవి సమస్య పోయి దాని నుంచి మంచి పేరు వస్తుంది తప్ప దాని నుంచి మంచిగా జరుగుతుంది తప్ప ప్రజలకి అలాగే పార్టీకి మంచి జరుగుతుంది తప్ప ఏది కూడా జరగదు అది అంతగా తెలుగుదేశం పార్టీ భ్రమల కింద ఉండిపోతే దాన్ని నమ్ముకున్న కొన్ని ఛానల్స్ కానీ కొన్ని పేపర్లు కానీ వాళ్ళు భ్రమల కింద ఉండిపోతారు కాబట్టి విషయాలు కట్టిపెట్టి వాస్తవాలకి వస్తే ప్రజలు ఆశిస్తారని తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎదురు చెప్తున్నాను చెప్పండి సహజం ఆందోళన కాదు ప్రజలతో వాళ్ళకి ఆలోచనలు ఉన్నాయి మళ్ళీ దాని మీద వచ్చి కమిటీ చేస్తారు అందుకే దానికి వచ్చి వాళ్ళందరినీ చెప్పన్నారు వాళ్ళు గ్రీవెన్స్ చెప్పన్నారు ఎందుకు చే చేయాలి ఏంటి అవసరము దానివల్ల వచ్చి ఇబ్బంది లేటి అన్నారు సార్ అధ్యయనం చేస్తుంది త్వరలోనే దాని నివేదిక కూడా ఇస్తుంది అవును అదే కదా నేను ఇందాక నేను చెప్పింది ఇందాక అదే కదా ఒక మంచి ఒక మంచి జరిగితే తీర్మానాలు చేయరు ఉన్న పది మంది కూడా మీరు వ్యతిరేకించండి బాగుపడడం ఇష్టం లేదు కంపు కొట్టుకుని ఉండాలి ఊరంతా ఆ వాడంతా కంపు కొట్టుకు ఉండాలి వచ్చి నష్టమేటి ఎంత ఏ ఏ రూపాయినా ఏ స్థాయిలో ఆ పన్ను విధిస్తున్నాం దానివల్ల ప్రజలు దాన్ని బేరు చేయగలరా దాన్ని హర్షించగల చేసే స్తోమత ఉందా లేదా కాబట్టి మేము మేము వేసిన పన్ను అంత ఏది వాళ్ళ తాలూకా జీవన ఆదాయంలోనూ కానీ వాళ్ళ జీవన ప్రమాణంలో ఇబ్బంది వచ్చే పరిస్థితి కాదు కదా పేనట్టు ఒక 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 కాఫీ ఒక టీ వెళ్ళి మార్కెట్లో తాగిన అంత ఖరీదైన పన్ను నెలకి రోజుకు కాదు అందుకు ఆలోచించుకోవాలి చెప్పు బాబు అప్ప మళ్ళీ ఎందుకు సాటిస్ఫై చేయలేదు నేను మళ్ళీ మా వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఆ లెవెల్స్ అనేవి భగవంతుడు ఎవరికైనా సరే ఎంతో కావాలని కోరుకుంటాడు కానీ పరిస్థితులు చూసుకోవాలా 
కానీ ఉన్నాను ఆ మీటింగ్లో ఉపాధ్యాయ సంఘ నాయకులు కూడా ఉన్నారు ఒకటి పది సార్లు మూడు సార్లు కూర్చున్నప్పుడు కూడా మళ్ళీ మొదటి నుంచి రండి మొదటి నుంచి అంటే ఏంటి ఒక్కొక్క అంశం మీరు ఇచ్చిన అంశాలు ఏంటి మీరు ఇచ్చిన నోటీస్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఇరవై ఏడు శాతం ఉండేది ఇరవై రెండు శాతం అనేది ఫిక్స్ చేసాము దీని మీద చర్చ ఇది ఇరవై రెండు గంటే పెరగదు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు ఇది రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా ఇది ఓకే దయచేసి ఆలోచన చేయండి కన్సిడర్ చేయండి ఓకే సార్ రెండు హెచ్ఆర్ఏ ఇదిగో ఈ సార్ ఉంది కాదు ఇవి చేయండి సార్ ఇది కాదు అది కాదు కొంచెం డిస్కస్ చేసి ఒక పైన నుంచి వచ్చాము రెండు మూడు సిసిఏ ఇది అవ్వదు ఇది ఇబ్బంది ఉంది దీనివల్ల దీనివల్ల అవసరం లేదు ప్రతి వాళ్ళు కోరుండి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వస్తారు రిక్వెస్ట్ చేసి వచ్చినప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ సిసిఏ ఎందుకు ఇవ్వడం అది కాదు సార్ ఇది అనాథగా వస్తుంది ఇది ఆఫ్టర్ ఆల్ పే పేరెంట్ లాంటిది ఇది కొద్దిగా కన్సిడర్ చేయండి ఓకే అలానే అంశాల వరకు వచ్చాం ఒకసారి కాదు మూడు సార్లు వచ్చాం మూడు సార్లు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు చేసి బయటికి వెళ్ళి ఎందుకు చేశారు ఏ రాజకీయ కోణం ఉందో ఏ దురుద్దేశం ఉందో లేకపోతే ఎవరు ప్రేరణ మీద చేశారో నాకైతే తెలియదు నేను అనేది తప్పట్ను నేను వాళ్ళు వాళ్ళ మాట డిబెందుంది కానీ జరిగిన చర్చల్లో మాత్రం వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అంగీకరించి వెళ్ళారు ఆఖరిలో మాత్రం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మాత్రమే వాళ్ళు వేధించారు ఇది వాస్తవం నేను ఫిజికల్గా ఉన్నాను వాళ్ళు ముగ్గురు నాయకులు వచ్చారు ముగ్గురు నాయకులతో నేను మాట్లాడాను వాళ్ళ మీద వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చి మా పార్టీ నాయకుల మీద మా పార్టీ వ్యక్తుల మీద మాట్లాడుతూ మీరు దర్యాప్తు సంస్థల మీద కూడా వాళ్ళు మాట్లాడిన నేపథ్యం ఆ సందర్భంలో మా నాయకులు కూడా ఈ అంశాలను వచ్చి సిబిఐ తీసుకుంటే పరిగణలో తీసుకుంటే బాగుండేది ఇవి ఎందుకు తీసుకోవట్లేదని మా మా రామకృష్ణారెడ్డి గారు దాన్ని వ్యక్తపరిచారు ఈ అంశాలు కూడా తీసుకోవాలి ఏమో తెలుగు ప్రతిపక్షాల తాలూకా వాళ్ళ మాటల మీద కానీ వాళ్ళు కానీ ప్రేరి ఆ ప్రేరణకి వీళ్ళు కానీ లోన్ అయ్యారేటో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి వీళ్ళు వీళ్ళు లోన్ అయ్యారేటో అనుకుని మా వాళ్ళు కూడా దాన్ని అభిప్రాయం వ్యక్తపరిచారు తప్పేముంది ఈ పర్సెప్షన్స్ ఇవి దాన్ని వచ్చి తీసుకొచ్చి ఆపాదించి దయాభిసం జరుగుతున్నాయి న్యాయస్థానం ఉన్నాయి ఏం చేస్తున్నాం చేయకంటే ఆవు కేను అవినాష్ రెడ్డి మీద వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆపాల్సింది వెయిటేసి మరి దాన్ని పెట్టినప్పుడు మరి మరి మా మా బాధ్యత తరపున దాని రియాక్షన్ దాని దాని మీద మాట్లాడవలసిన అవసరాలు ఉన్నాయి కదా తప్ప మేము వాస్తవాలు చెప్పపోతే ప్రజల దగ్గర మేము పలతం అవుతాం కదా అందుకు మా నాయకులు మా మా రామకృష్ణ రెడ్డి గారు దాని మీద వివరణ ఇచ్చారు ఆయన అభిప్రాయం చెప్పాడు ఆయన ఆలోచన చెప్పాడు దాన్ని కూడా పరిగణలో తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశాడు తప్పేముంది ప్రభుత్వానికి శ్రద్ధ శుద్ధి ఉంది ఎన్నికలు ముందే చెప్పాము ప్రత్యేకవాద ప్రత్యేకవాద ఈ రాష్ట్రానికి అవసరము ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగ సమస్య పూర్తి పరిష్కారానికి ప్రత్యేకవాద చాలా అత్యవసరం దానికోసం మేము పోరాడతాం మాకు పూర్తి స్థాయిలో స్వేచ్ఛలో మాకు మాకు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇవ్వండి మన అవసరం కేంద్రానికి ఉంటే తప్పకుండా అదే అంశాన్ని పెట్టి దాన్ని పూర్తిగా దాన్ని తీసుకొస్తాం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు లాగా లాలు చెప్పడం చంద్రబాబు నాయుడు లాగా పా ప్రత్యేక వాదన తాకట్టు పెట్టమని చెప్పాం భగవంతుడు వచ్చి మా అన్ని కోరికలు మన కోరు కోరాడు కానీ కేంద్రంలో మన అవసరం లేని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చాడు దానివల్ల కొద్దిగా మనం ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి అయినా సరే అంశాన్ని మాత్రం ఎక్కడా కూడా లైవ్లో ఉంచాం దాన్ని సాధించుకొని తీరుతాం అది మన అది మన ఎజెండాలో అదొక అంశం ప్రధానమైన అంశం ఇవాళ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చి ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా క్లియరెన్స్ వచ్చాయి ఒక నలభై ఎకరాలకు సంబంధించి ఒక ఎవరైతే ల్యాండ్ లొకేషన్లో ఉన్న 
లబ్దారు ఎవరైతే సమ్ ఎవరో నేమ్స్ ఉన్నాయి ఐ డోంట్ నో ఐ ఫర్గట్ దట్ నేమ్ హలో ఐ డోంట్ నో అది ఎవరో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి సంబంధించింది మాత్రం లీగల్ కాంప్లికేషన్ ఉంది అది అవుట్ ఆఫ్ కోర్టు చాలు చేయాలా లేదా అక్కడ చాలు చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాం విత్ ఇన్ ది షార్ట్ పీరియడ్ అది కూడా షార్ట్ కట్ చేస్తాం అది నలభై ఎకరాలు కోర్లోకి వచ్చింది లాభ తీర్చిపెట్టిద్దు లాభ తీర్చిపెట్టిద్దు మేము చూసాం ఈ మధ్య రెండు మూడు పిటిషన్లు వచ్చాయి ఆ పిటిషన్లు వచ్చి వచ్చాయి నేను అంటే కలెక్టర్కి చెప్పాను ఫోన్ చేసి దాన్ని మేము విశాఖ చేయమన్నాను ఒకవేళ అలాంటివి ఏమైనా తప్పులు కానీ జరిగి అలాంటివి ఏమైనా సరే మా లావాదేవీలు ఏమైనా జరిగితే మాత్రం తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం అందులో ఏ విధమైనా విభేదం లేదు అది వాస్తవం సరే సుప్రీం పార్లమెంట్లో వచ్చిన అంశాన్ని వచ్చి సుప్రీం కోర్టులో నుంచి డిసైడ్ చేస్తుందని ఆయన అంటూ అనుకోవచ్చు కానీ నేను ఎలా నమ్ముతాను నేను బాగా విభజన చట్టం చేసినప్పుడు కూడా నేను ఉన్నాను ఆ రోజు ఆ రోజు కూడా సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తిపోతే విభజన చట్టం అయిపోద్ది అని చెప్పిన చెప్పిన పెద్దలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు నేను ఆ చెప్పాను పార్లమెంట్లో ఉన్న రెండు ప్రధాన ప్రతిపక్ష రెండు ప్రధాన పార్టీలు ఒకటైన తర్వాత విభజన చట్టం ఆగదు విభజన జరిగిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది దీన్ని మనం ఏ రకంగా దీన్ని సాఫల్యం చేసుకుంటాం చేసుకోవాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి అని డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా కూడా చెప్పాను కాదు కాదు కోర్టు ఆపుతుంది అన్నారు ఏమైంది కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యంలోనూ పార్లమెంట్ అనేది అత్యుత్తమం వీటికి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి ఏదైనా ఆటంకం కలిగి జరిగితే మాత్రం కోర్టులు ఇంటర్ఫీర్ అవుతుంది తప్ప రాజ్యాంగ పరిధిలో చేసిన అంశాల మీద కోర్టులు ఇంటర్ఫీర్ అవ్వలేదు కోర్టు ఏం చేయలేదు కూడా నా నా అభిప్రాయం ఇది నా అభిప్రాయం నేనే మేధావం కాదు ఇది నా అభిప్రాయం ఒక్క విషయాన్ని కలిసిన వాళ్ళు కలుస్తుంటారు ఒక్క విషయాన్ని అండి ఏదైనా సరే నాదైనా నీదైనా నాకు తెలిసి నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడు దేవ వల్ల ఏదో అది ఏదో పంచ పనికి మాలి ఆ ఓక్సులో తగుల్లో ఒక్క ఇష్యూలో తప్ప అది కూడా తర్వాత సిబిఐ ఎంక్వైరీ సిబిఐ వాళ్ళు నా మీద కోర్టులో అఫిడవిట్ అయింది తప్ప నాకు ఎప్పుడు ఇలాంటి భూములు లావాదేవీలు ఇలాంటి మా నాకు కానీ మా కుటుంబ సభ్యులు కానీ లేదు ఒకవేళ నిజంగా అలాంటిది ఏమైనా ఉందనుకో వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా ఆర్టీ వాళ్ళు కలెక్టర్ వాళ్ళకి వెళ్ళి ఇదిగో నా దిగో పట్ట నెంబరు ఇదిగో నేను రిజిస్ట్రేషన్ పట్ట ఇది ఇదిగో దీని తర్వాత సర్వే నెంబర్ ఇది అనే కాగితాలు ఇచ్చేవచ్చు కదా వాళ్ళతో పాటు మీరు వెళ్ళి అది ఇచ్చేస్తే రెండు నిమిషాల్లో ఇష్యూ సెటిల్ అయిపోతుంది కదా మా తండ్రి గారు ఉన్నప్పుడు అశోక్ గజ్బురా దగ్గర తండ్రి గారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ డెబ్బై ఐదు దగ్గర అందరికీ ప్రపంచం అందరూ తెలుసు ప్రదీప్ నగర్ అనేది మాదని మాది కాకపోతే అశోక్ గజ్బురా గారు అవుద్ది మూడో వ్యక్తి గారికి వస్తుంది అక్కడ భూముల్లో వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కుంది మేము లేదంటే వాళ్ళది వాళ్ళే నమ్మాలి లేదు మేమే నమ్మాలి మూడో వ్యక్తి దాకా ముద్దాడు చెప్పండి నా తిరిగొడుతున్నాడు సింపుల్ లాజిక్ అది కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ కాగితాలు ఏమున్నాయి ఇంకోటి అండి ఇది కాదు మేము మా మాది నువ్వు కొనుక్కున్నావు కరెక్టే ఒక నీకు అమ్మినాడు మీ పక్క నాడు తప్పు అమ్మేస్తే నా ఎవడు తప్పు అయితే మరి నువ్వు నో ఫీజ్ ఎవరికి ఇచ్చాడు ఇది ఇది మే ఇది కాదు మా 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 ఇది నాకు నా నేను అమ్మిసాను నా భూమిని అని ఇచ్చాను అంటే అందరు కొనుక్కున్నట్టుగా ఉంటే ఓకే కదా అసలు కదా ఏమి ఇచ్చారు నో నో అబ్జెక్షను ఇది నా భూమి కాదు నేను అమ్మిసాను అని ఇచ్చాడు అంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నా రికార్డు ఇల్లేరా కొనుక్కున్నాడు కదా ఆయన దగ్గర కొనుక్కున్న రికార్డు ఉన్నాడు కదా ఉంటే టూ మినిట్స్ జాబ్ కదా అది ఎవరికి కావాలి చెప్పండి భగవంతుడు దేవల్ల మాకు ఉండింది మాకు చాలు మాది ఎవరు తీసుకుంటే చాలు మాకు ఎవరు అక్కర్లేదు ఇది అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ చెప్పండి ఏదండి అవుతుంది తప్పుకుంటూ అవుతుంది ఎప్పటికైనా డెడ్ లైన్ పేపర్లో ఎందుకంటే వ్యవస్థలు అనుకున్నాయి కాబట్టి వ్యవస్థల మీద నేను కామెంట్ చేయలేను కానీ వ్యవస్థలు విధానాల మీద విధానాలు ప్రభుత్వ విధానం మూడు రాజధాని విధానం విశాఖపట్నం ఎగ్జిక్యూటివ్ కాపీ ప్రభుత్వ విధానం దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం 
ఆ దిశగానే మా ప్రయత్నాలు ఉంటాయి లేదు అనకాపల్లి టు బాగాపురం కాదు ఫస్ట్ వచ్చి గాజుబాగ టు బాగాపురం బస్ గాజు గాజుబాగ టు లేదేది మన మా మధురవాడ మధురవాడ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశారంటే అది కాదు అని చెప్పింది మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా దాన్ని మా స్టీల్ ప్లాంట్ టు బాగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ అని చేయమని చెప్పారు దానికి కూడా డిపిఆర్ తయారైంది ఇప్పుడు ఫీజిబిలిటీ ఫైనాన్స్ క్లోజర్ కోసం మేము డిస్కస్ చేస్తున్నాం అది అయిన తర్వాత రెండు ఫేస్లో చేయాలా ఒక ఫేస్లో చేయాలనేది త్వరలోనే ఒక నెల రెండు నెలల్లో ప్రకటిస్తాం వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అదే దాని గురించి వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగా లేకపోతే దాని ప్రభుత్వమే దానికి ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఏమి ఏమి ఇవ్వాలా అని ఇలాంటి కోణాలు రెండు మూడు ఉన్నాయి కోణాలు ఆ కోణాలు ఆలోచించేస్తున్నాం అదవ్వదు బాగాపురంగా బైబిలిటీ కాదనుకుంటే విజయనగరం వరకు వెళ్ళకూడదు అవ్వదు బాగాపురం వరకే ఇంకా బైబిలిటీ లేదు ఎయిర్పోర్ట్ వరకే ఇంకా విజయనగరం వరకు వెళ్ళకు వస్తే తర్వాత అది ఇంకో ఇరవై సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత పనులు ఉన్నాము దీని డెడ్ లైన్ అంటూ ఉండదు మా గవర్నమెంట్ మా మా ఇంట్రెస్ట్ కదా ఇది మేము విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ కాపీ పెట్టాలి అక్కడ వచ్చి రిజిస్టర్ గా పెట్టాలి వచ్చి ఈ హైకోర్టు వచ్చి అక్కడ పెట్టాలనేది మా 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 తాలూకా మిషన్ ఇది మా ఇంటెన్షన్ ఇది అందుకు మేము తద్దుకం చేస్తాం అసలు నాకు అర్థం అవ్వట్లేదండి నాకు అర్థం ఉంది ఏంటంటే ఉన్న గది కాదు బదిలీ లేదు అధికారి బదిలీ ఉన్నదాధికారి అధికారి ఉండరు అందరూ అధికారులే హెటెండర్ హెటెండర్తో చీఫ్ సెక్రటరీ వరకు ఒకటే కేడరు టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ సమయాన్ని బట్టి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గ్రౌండ్స్ని బట్టి కార్యక్రమం బట్టి జరుగుతుంటాయి వాళ్ళు ఏమైనా వచ్చి స్టేట్మెంట్లు ఇస్తే మాట్లాడాలి కానీ మీరు మా మధ్యలో మాట్లాడుతున్నారు కానీ రేపు ఈ విజయనగరం మున్సిపల్ కమిషన్ వచ్చి మార్చామనుకోండి ఎందుకు మార్చారంటే నేనే చెప్తారు అమ్మ మార్చారంటే అది అడ్మినిస్ట్రేషన్లో భాగం అది తమ సమాచారం సామాజిక దురదృష్టమా వాళ్ళ సామాజిక పుట్టడం దురదృష్టమా మరి ఇంటి మరి చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు ఎంతమందిని సామాజిక వర్గం చేసిన వాళ్ళే మా ముగ్గురు నేసే పేర్లు తెలుసా మీకు కాదా ఏం మాట్లాడతారు నిన్న చెప్పాను బొబ్బుల్లో నిన్న చెప్పాను బొబ్బుల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన జిల్లాకి నేను వచ్చి లాస్ట్ ప లాస్ట్ పది సంవత్సరాలు నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఐదుగురు ఎస్పీలు చేశారు మన దగ్గర ముగ్గురు వచ్చి మహిళలు అన్న బాబున అన్న బాబున వచ్చి నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు భవనా సక్సేన స్వాతులు అక్కడ స్వామ్య మిశ్ర ఇప్పుడు ఇప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఇద్దరు ఇద్దరు ఎస్పీలు లేడీ మా మహిళలే అంటే ఏమైనా స్వార్థం ఉందా అది అడ్మినిస్ట్రేషన్లో భాగం అది వాళ్ళు ఉండబట్టే సెన్సిటివ్గా ఎఫెక్టివ్గా సిన్సియర్గా పనులు జరుగుతున్నాయి అది నా అభిప్రాయం అడ్మినిస్ట్రేషన్ వెళ్తుంది అనేది నా అభిప్రాయం దానికి ఏమంటాం అది కాదు కదా ముందస్తు ఎన్నికలు ముందస్తు ఎన్నికలు నువ్వు చెప్పేదే మన మనిషి అంటూ పైన ఉండకుండా ఉంటేనే మంచిది నా నా అడ్మినిస్ట్రేషన్ నా వ్యవహారంలో అవునాడు ఒకవేళ ఏదైనా చిన్న తేడాపడి చేస్తే మనకి ఏదో సింపతియో ఏదో ఇదో వస్తుంది లేదంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ న్యాయబద్ధంగా జరుగుతుంది మనం చెప్పింది యాక్ట్ ప్రకారం జరుగుతుంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ తర్వాత భేదం ఉండకూడదు ఉంటే కష్టం చేస్తాం సార్ నేను ఐదు 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 ఆరు గవర్నమెంట్ చూశాను ఒకేసారి లక్ష నలభై వేల మంది ఉద్యోగులు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఏదో ఉందా మరి అవి ఉద్యోగాలు కాదా అవి నిరుద్యోగులు కాదా అది ఏమైనా ఎవరికైనా ఉన్న వాళ్ళని వచ్చి మేము కన్ఫర్మ్ చేసామా చెప్పండి మన మన మరి అది ఏపీపీఎస్సీ లాగా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కాకుండా మేమేమైనా ఇండైరెక్ట్గా చేసామా 
ఎంబీబీఎస్ చేస్తాం ఎంత నేటి వరకు అక్కడ ఉన్న చైర్మన్ వచ్చి ఒక స్వార్థ ఆలోచనతో ఉన్న వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు అనేది ప్రభుత్వం తాలూకు ఆలోచన అది నేపథ్యం తర్వాత చేద్దాం కూడా ఇప్పుడు చేస్తారు కమిటీ వేశారు ఆ కమిటీ కొద్ది కూర్చోడానికి ఖాళీ లేకపోతుంది నిజంగా సీరియస్ నువ్వు సీరియస్సే నేను సీరియస్సే ఆమె అడిగిన అడిగిన సోదరుడు నువ్వు సీరియస్ చెప్తాను మంత్రిగా నేను సీరియస్ నేను అదే నేను సీరియస్గా ఉన్నాను కమిటీ వేశారు కమిటీలో నేను కూడా అన్ఫార్చునేట్ మెంబర్ నేను ఏంటి ఏంటి నేను మెంబర్ని కొద్దిగా ఆలస్యం అవుతుంది దయచేసి అపర్థించుకోండి ఇదే ఇదే విషయాన్ని నేను వెళ్ళిన వెంటనే మా కమిటీ సభ్యులతో కూడా చెప్పి ఒక కమిటీ మీటింగ్ పెట్టి యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాజిబుల్ రిజల్ట్ అయినట్టు సీఎం గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాను మీ అందరి తరఫున నేను అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సినిమా రిలీజ్లకి సినిమా టికెట్లకి సినిమా టికెట్లకి ప్రభుత్వ విధానానికి దయచేసి ముడిపెట్టద్దు సినిమాలు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంటే వెళ్తుంటే వెళ్తుంటాయి ప్రభుత్వ విధానాలు వచ్చి మార్పులు చెప్పులు జరుగుతుంటే ఆ పనావాలు తీసుకో కానీ ఈ సినిమా ఉంది కాబట్టి విధానాన్ని మార్చాలి ఈ సినిమా ఉంది కాబట్టి ఈ విధానం పెట్టాలి అంటే మాత్రం ప్రభుత్వం ఆ రకమైన విధానాన్ని తీసుకురాదు ఒకటి ప్రభుత్వ విధానాలు వేరు పాలసీ వేరు దాని సినిమాలు వేరు ఇదే సినిమాయే కాదు వ్యవస్థలో ఏదైనా మాకు వ్యక్తుల గురించి విధానాలు రావు విధానాల్లో వ్యక్తులు వచ్చి ఫిట్ అవ్వాలి మరి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సారీ బర్త్డే